வணக்கம் அன்பு மாணவர்களே இன்று நாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி பார்ட் ஒன் வீடியோவை இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கோம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதே வீடியோ தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்து யூஸ் பண்ணிங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போயிடலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்ற சாப்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிளில் வச்சு டெவலப் ஆன ஒரு சாப்டர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் இதுக்கு பேஸ் இதை பற்றி நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் இருந்தும் அந்த பேஸ்லேருந்தே நம்ம இங்கே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் இந்த ஆங்கிள் பி அப்படின்றது நைன்ட்டி டிகிரி அப்படின்னும் இந்த சியை ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த சைடுக்கு நேம் ஹைபாட்டினியூஸ் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த தீட்டாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த சைடு வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நேம்ஸ் வந்து நாம் வச்சுங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கான பேஸ் ஃபார்ம்லா சைன் தீட்டா அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ சைன் தீட்டா ஈஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்குது ஏபி அப்படின்னு இருக்குது ஹைபாட்டினியூஸ் ஏசின்னு இருக்குது ஸோ ஏபி பை ஏசி இக்வல் சைன் தீட்டா நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம காஸ் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு பை ஹைபாட்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு பிசி அப்படின்னும் ஹைபாட்டினியூஸ் ஏசி அப்படின்னும் இருக்குது அடுத்தது டேன் தீட்டா டேன் தீட்டான்றது ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அப்படின்னு நம்ம ஃபார்ம்லாவாக சொல்கிறோம் தட் ஈஸ் ஆப்போசிட் ஏபி அட்ஜஸ்டன்ட் பிசி ஸோ ஏபி பை பிசி இந்த டேன் தீட்டா ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஹைபாட்டினியூஸ் இந்த ஹைபாட்டினியூஸ் கட் பண்ணிவிட்டு இதை டிவைட் பண்ணால் வருதா அப்போ சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா தான் டேன் தீட்டா அப்படின்ற நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்லாவை இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா இந்த மூணையும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் சைன் தீட்டா ஃபார்மில் என்ன சொன்னோம் ஆப்போசிட் சைடு பை ஹைபாட்டினியூஸ் காஸ் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு பை ஹைபாட்டினியூஸ் இதை வச்சு நம்ம அடுத்தடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொசிகன் தீட்டா இஸ் ஒன் பை சைன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா இஸ் ஒன் பை காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா இஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா காட் தீட்டா இஸ் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா அப்படின்ற இந்த சிக்ஸ் ரேஷியோஸ் தான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் பேஸ் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசிகன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா காட் தீட்டா ஓகே சைனுக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் காசுக்கு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னஸ் தெரியும் அப்படின்னா மீது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபார்மில் எழுத முடியும் அப்படின்றது இதிலேருந்து தெரிஞ்சுங்க இந்த டேன் தீட்டா ஃபார்ம்லாவையும் காட் தீட்டா ஃபார்ம்லாவையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா இதுவும் இதுவும் ரிசிப்ரோக்கலாக இருக்கா ஸோ டேனும் காட்டும் ரெசிப்ரோக்கல் பேர் காட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு நம்ம பார்த்த ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொசிகன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை சைன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை காஸ் தீட்டா காட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் இதையே அப்படியே மாற்றி சொன்னோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கொசிகன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை சீக்கன் தீட்டா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கார் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த சிக்ஸுமே ரிசிப்ரோக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சைனும் கொசிக்கனும் ஒரு பேர் சீக்கனும் காசும் ஒரு பேர் டேனும் காட்டும் ஒரு பேர் இந்த பேர்ஸ் எல்லாமே ரிசிப்ரோக்கல் பேர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஃபார்ம்லாஸ் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஏற்கனவே சைடுக்கு நேம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஹைபாட்டினியஸ் இது வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ்டா அப்படின்னா கிடையாது இங்கே நமக்கு தீட்டா இருந்ததுன்னா இது ஆப்போசிட் சைடாகும் இது அட்ஜஸ்டன் சைடாகும் அப்படியே தீட்டா இங்கே மாறிச்சுன்னா இந்த ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் மாறும் ஹைபாட்னஸ் எப்போவுமே மாறாது லாங்கஸ்ட் சைட் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஹைபாட்னஸ் அப்படின்னும் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஹைபாட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த
அப்போ மீதி இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன்ட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இது தீட்டானா அப்போ இது நமக்கு என்னவாக இருக்கும் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டாவாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டாவுக்கு இந்த சைடு என்னவாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் இந்த நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டாவுக்கு இந்த சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டாவுக்கு சைன் தீட்டா பார்ப்போம் என்ன ஃபார்மில் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ஆப்போசிட் அப்படின்றது பிசி ஹைபாட்னஸ் ஏசி ஓகேவா சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவுக்கு பிசி பை ஏசி அப்படின்ற ஃபார்மில் வருது இந்த பிசி இந்த தீட்டாவை பொறுத்து என்னவாகுது பாருங்கள் அட்ஜஸ்டன் சைடாக மாறுது இல்லையா அப்போ பிசி பை ஏசியை அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னஸ் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்படின்னா இது தான் நமக்கு காஸ் தீட்டாவுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா எடுத்தேன் அதை இந்த தீட்டாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டண்டாக மாறிடுது அப்போ காஸ் தீட்டாவாக மாறிடுது இது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்லாவாக நான் எழுதிக்கிறேன் என்னது சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா இதை போலவே நம்ம எல்லா ஃபார்ம்லாஸ்க்கும் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபார்மில் பார்ப்போம் செகண்ட் ஃபார்மில் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா தேர்ட் ஃபார்மில் கொஸ் சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் தீட்டா தென் சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு கொஸ் சீக்கன் தீட்டா ஃபிஃப்த்து காட் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா சிக்ஸ் ஒன் டேன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏற்கனவே ரிசிப்ரோக்கல் ஃபார்ம்லாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் இது ரெண்டுமே பேர் பேராக ஞாபகிங்க ரிசிப்ரோக்களை பொறுத்த வரையிலும் சைனும் கொசிக்கனும் ஒரு பேர் காசும் சீக்கனும் ஒரு பேர் டேனும் காட்டும் ஒரு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிளை பொறுத்த வரையிலும் சைனும் காசும் ஒரு பேர் கொசிக்கனும் சீக்கனும் ஒரு பேர் காட்டும் டேனும் ஒரு பேர் ஸோ பேர் பேராக ஞாபகிங்க இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் நைன்த்துலேயே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த டேபிள் எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் டேபிள் என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும் ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு சைன் தீட்டா வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாமே அதிலருந்து டெரைவ் பண்ணிடலாம் ஸோ சைன் தீட்டா வேல்யூ எப்படி ஈஸியாக ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஒன் அப்படின்றது ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் அப்படின்ட்டு ஜீரோ குவார்ட்டர் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்த் ஒன் இதை ரூட் எடுத்தோம்னா இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க போகிறோம் ஜீரோவுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஜீரோ தான் அதுதான் இங்கே ஜீரோவோட வேல்யூ அடுத்து ஒன் பை ஃபோருக்கு ரூட் எடுங்க இதெல்லாம் ரூட் எடுத்து இந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒன் பை ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஒன் பை டூ இங்கே வரும் ஒன் பை டூக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டூக்கு ரூட் இல்லை இல்லையா அதனால் ரூட் டூவாகவே போட்டுக்கிறோம் ஒன் பை ரூட் டூ த்ரீ பை ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபோருக்கு ரூட் டூன்னு தெரியும் த்ரீக்கு இல்லை அதனால் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஒன் சைன் தீட்டா ஃபில் பண்ணிட்டோம் இதை வச்சு அடுத்தடுத்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டாவுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் இங்கே ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க இந்த ஒன் இங்கே கொண்டு வந்து ஃபில் பண்ணுங்க இங்கே ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ இங்கே ஒன் பை டூ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஸோ சைனும் காசும் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா அடுத்து டேன் தீட்டா இந்த டேன் தீட்டா அப்படின்றது சைன் தீட்டாவையும் காஸ் தீட்டாவையும் டிவைட் பண்ணால் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாகவே பார்த்துருவோம் ஸோ இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுவோம் ஜீரோ பை ஒன் ஜீரோ ஒன் பை டூவும் ரூட் த்ரீ பை டூவும் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டூவும் டூவும் கட் ஆகிடும் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இருக்கும் இங்கே ரூட் டூவும் ரூட் டூவும் கட் ஆகிடும் ஒன் இருக்கும் இங்கே டூவும் டூவும் கட் ஆகிடும் ரூட் த்ரீ பை ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் ரூட் த்ரீ இருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோன்றது ஜீரோவால் எந்த நம்பரையும் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது இன்டிடர்மன் ஃபார்ம் தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் இந்த மூணு ரோ நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா டேபிள் ஈஸி ஓகேவா இந்த மூணு ரோவை எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துங்க சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ சைன் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் பை டூ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஒன் பை ரூட் டூ சைன் சிக்ஸ்டி இஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ சைன் நைன்டி இஸ் ஒன் காஸ் ஜீரோ இஸ் ஒன்
ஓகேவா இப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்னு பட்டுன்னு சொல்லணும் டேன் தேர்ட்டி அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்றது சொல்கிற அளவுக்கு இதை மெமரி பண்ணி வச்சிங்க அப்போ நமக்கு இந்த சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி சாப்டரே நமக்கு ஈஸியாகிடும் ஸோ மீதியும் ஃபில் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் இந்த டேபிள் எப்படி போடுறோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் சைன் தீட்டா வேல்யூஸ் சைன் தீட்டா வேல்யூஸ் என்ன சொன்னால் ஜீரோ குரூட் எடுத்தா ஜீரோ ஒன் பை ஃபோர் குரூட் எடுத்தா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ குரூட் எடுத்தா ஒன் பை ரூட் டூ த்ரீ பை ஃபோர் குரூட் எடுத்தா ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்னுக்கு ரூட் எடுத்தா ஒன் காஸ் தீட்டா அப்படியே ரிவர்ஸில் சொன்னோம் இந்த ஒன்றை இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ அப்படியே கீழே ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் ஜீரோ இந்த கார்னர் அடுத்து டேன் தீட்டா சொன்னோம் ஜீரோ பை ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீ இன்ஃபினிட்டி இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது அடுத்தது கொஸ்ஸிகன் தீட்டா ஃபில் பண்ண போகிறோம் கொஸ்ஸிகன் தீட்டான்றது எதோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சைன் தீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து இங்கே எழுதுனீங்கன்னா வேல்யூ வந்துடும் ஜீரோ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோன்றது இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை டூ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தால் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தால் டூ பை ரூட் த்ரீ ஒன்று ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தால் ஒன் தான் அடுத்து சீக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா எதோட ரெசிப்ரோக்கல்னு சொன்னோம் காஸ் தீட்டாவோட ஜோடின்னு சொன்னோம் அப்போ காசு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ பை ரூட் த்ரீ ரூட் டூ டூ ஒன் பை ஜீரோன்னா இன்ஃபினிட்டி அடுத்தது காட் தீட்டா காட் எதோட ஜோடி டேனுக்கான ஜோடி ஸோ டேனை இப்போ நம்ம தலையீடாக எழுத போகிறோம் ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ரூட் த்ரீனா ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீனா ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது ஒன் பை ஜீரோ இங்கே அப்போது தலைகீழ எழுதுனா ஜீரோ பை ஒன் ஸோ இங்கே ஜீரோ வரும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சாலும் சரி இல்லை ஒன் பை ஜீரோ தலைகீழ எழுதுனா ஜீரோ பை ஒன் அதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த டேபிள் நமக்கு இப்போ எழுத நல்லா தெரியும் படித்தும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது இப்போது அடுத்தது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்ற பார்ட்டுக்குள்ளே வரும் இந்த ஐடென்டிட்டிஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்த சம்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸில் இருக்கிற மொத்தம் நைன் ஃபார்ம்லாஸ் த்ரீ மெயின் ஃபார்ம்லாஸ் சிக்ஸ் அடிஷ்னல் இந்த நைன் ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சதுனா ட்ரிக்னாமெட்ரியே ஈஸி ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னதுமே நமக்கு பித்தாகர ஸ்தீரம் ஞாபகம் வரணும் பித்தாகர ஸ்தீரம் என்ன சொல்லுது ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபாட்டினியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆப்போசிட் சைடை ஸ்கொயர் பண்ணி அட்ஜஸ்டன் சைடை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் பித்தாகர ஸ்தீரம் ஓகேவா சரி அது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம இங்கே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டாக ஃபார்மில் என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதால இங்கே ஸ்கொயர் போட்டுருவோம் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டாக ஃபார்மில் அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட்னஸ் கா ஸ்கொயர் இருக்கிறதால ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இப்போது இந்த ஸ்கொயரை தனித்தனியாக நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் பை ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸ்கொயர் பை ஹைபாட்டினஸ் ஸ்கொயர் வருது இந்த ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறதால காமனாக எழுதிடுறோம் இப்போ இந்த ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இது தான் நம்ம இங்கே என்ன சொன்னோம் பித்தாகர ஸ்தீரம்னு சொன்னோம் இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஹைபாட்டினஸ் ஸ்கொயர் மேலே டினாமினேட்டர் ஆல்ரெடி ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் நமக்கு கட் ஆகிடும் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் வந்துடும் இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்தது இல்லையா இது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஐடென்டிட்டி ஸோ இது போல் நம்ம இப்போ மூணு ஐடென்டிட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் மூணு ஐடென்டிட்டிஸ்க்கும் நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐடென்டிட்டி என்ன சொன்னோம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் ஐடென்டிட்டி சீகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டே
சரி இந்த சயின் ஸ்கொயரை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா கொண்டு ஒன் மைனஸ் சயின் ஸ்கொயர் தீட்டாவாக வரும் இது இதிலிருந்து வரக்கூடிய ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் செகண்ட் ஐடென்டிட்டியாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் வந்தது இல்லையா இதில் இப்போ இந்த டேன் ஸ்கொயரை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேனா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆகிடுமா ஸோ சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும் அடுத்தது இந்த ஒன்றை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன்னு வைங்க சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆகிடும் அதுதான் ஃபோர்த் ஒன் ஸோ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஸோ அடுத்த ஐடென்டிட்டி கோ சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு இருக்குது இந்த மைனஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ஃபிஃப்த் ஒன் கோ சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த மைனஸ் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுது இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகிடும் அதுதான் சிக்ஸ்த் ஒன் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு கோ சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஐடென்டிட்டிஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கப்புறம் போட போகிற எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணது ஸோ இதை திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்த்துருங்க திங்கிங் கார்னர் சம்ஸ் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஐடென்டிட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு செட்டும் திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதி இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட கொஷின் ஆன்சராக கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் திங்கிங் கார்னரில் என்ன இருக்குது வென் வில் த வேல்யூஸ் ஆஃப் சயின் தீட்டா அண்ட் காஸ் தீட்டா பி ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம காஸ் தீட்டாவும் சயின் தீட்டாவும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் நமக்கு மைண்டில் இருந்தால் தான் அதிலேருந்து நம்ம செக் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் பாருங்கள் சயின் தீட்டாவும் காஸ் தீட்டாவும் எங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ரூ டூ இதோ ஒன் பை ரூ டூவும் ஒன் பை ரூ டூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது தான் நம்ம இங்கே ஆன்சராக எழுதணும் சயின் தீட்டாவும் காஸ் தீட்டாவும் எப்போ ஈக்குவல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஈக்குவல் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் நமக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்டெடி டேபிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் டேபிளை ஒட்டி வச்சுங்க எப்போவுமே கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி அப்போ நம்ம எக்ஸாம் போகும்போது இந்த டேபிள் நமக்கு அப்படியே பிக்சரைஸ் ஆகும் பிக்சரைஸ்லேருந்து இப்போ நம்ம இங்கே எப்படி பார்த்து எழுதுகிறோமோ அது மாதிரி அங்கே நீங்கள் பார்த்து எழுதிடலாம் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டூ என்ன சொல்கிறாங்க சயின் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ எப்போ அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஃபார் வாட் வேல்யூஸ் ஆஃப் தீட்டா சயின் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ சயின் தீட்டா எங்கே டூ வருது பாருங்கள் இல்லை சயின் தீட்டாவோட வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரலும் தான் அதுக்கு மேலே போகாது மைனஸ் ஒன்று கீழேயும் போகாது மைனஸ் ஒன் எப்போ சார் வரும் அது ப்ளஸ் ஒனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போது டூ அப்படின்றது வருமா அப்படின்னா வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தீட்டா இஸ் நாட் பாசிபிள் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ அமங் த சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் குவான்டிட்டிஸ் ஆஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு நைன்டி விச் ஆஃப் த சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் குவான்டிட்டிஸ் ஹேவ் அன்டிஃபைன்ட் வேல்யூஸ் அன்டிஃபைன்ட் வேல்யூஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் டேன் தீட்டாவில் இருக்குது கொசிகன் தீட்டாவில் இருக்குது சீகன் தீட்டாவில் இருக்குது காட் தீட்டாவில் இருக்குது இதனாலேயும் நீங்கள் சொல்லிடுறோம் டேன் தீட்டா கொசிகன் தீட்டா சீகன் தீட்டா காட் தீட்டா அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் எயிட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டலே நமக்கு சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் தான் அதுக்கு மேலே ரேஷியோஸ் இல்லை நாட் பாசிபிள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் சைன் தீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தென் காஸ் தீட்டா எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சைன் வந்து காசை விட பெருசாக இருக்கணும் இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே பெருசாக இருக்குது ரூட் த்ரீ இங்கே ஒன் அப்போது ரூட் த்ரீ தான் பெருசு இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஜீரோவோட ஒன் பெருசு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சயின் தீட்டா காஸ் தீட்டாவோட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தீட்டா இஸ் கிரேட் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் காஸ் தீட்டா சயின் தீட்டாவோட எப்போ பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க காஸ் தீட்டா இஸ் கிரேட் தென் சயின் தீட்டா எங்கே இங்கே பாருங்
இங்கே ஒன் பை ரூட் த்ரீ இங்கே டூ பை ரூட் த்ரீ அப்போது ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஃபோர்த் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சாப்டரோட அடுத்த அடுத்த பார்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா ஜேஎஸ்டி ஸ்மாக்ஸ் நூக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க